e vërteta e Serbis është Kosova dhre Bosnia. Shpërbëja e Jugoslavis ka qënë një nga njëjarjet më të ndjekura në historinë e Europës në shekullin e 20 të. Ky proces u shëqyrua me një sërë konfliktesh dhe njëjarjesh të ndryshme, duke përfshirë luftrat në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Kroaci dhe shpërbëja në ishë Republikave Jugoslave. Në këtë artikull do të shqyrtojmë konfliktet dhe pasojat e tyre në këtë rajon, përfshirë akuzat për genocid dhe asimilim gjusor. I. Lufta në Kosovë dhe akuzat për genocid Një nga konfliktet më të njohura dhe të dhimshme gjithë shpërbërjes e Jugoslavis është lufta në Kosovë. Ajo filloj në vitin 1998 dhe zgjati deri në vitin 1999, kur nato ndërhyri për të ndaluar operacionet ushtarake serbe. Gjatë kësaj lufte, u raportua për një sërë vrasjesh masive të civilve dhe shpërnguljeve të dhunshme të popullsis shqiptare në Kosovë. Shumë aktor ndërkomptar dhe organizatat të drejtave të njëriut akuzuan Serbin për kryerje në aktit të genocidit në Kosovë, bazuar në masakrat dhe shpërnguljet e masës e popullsis shqiptare. Për fajsuesit e Serbis mohuan këto akuzata dhe theksuan se operacionet ushtarake ishin një reagim dhe i rebelve shqiptar të armatosur. Por mohimi i serbëve ishte vetëm mohimi i tyre se, si që tregon historia më vonë, ka ndodhur genocidin dhe i populatës shqiptare në Kosovë. Pas ndërhyrje së natos në vitin 1999 dhe vendosje së administratës ndërkomtare në Kosovë, situata u stabilizua gradualisht dhe u bëhe mundur këthimi një pjeset e refugjatve shqiptar në shtëpit dhe tyre. I. Lufta në Bosnjë-Hercegovin dhe akuzat për genocid Lufta në Bosnjë-Hercegovin është një nga kapituit më të erët të shpërbërje së Jugoslavis. Ajo zgjati nga viti 1992 deri në viti 1995 dhe përfshi një sërë një gjarjesh të dhunshme dhe të të meshme. Në këtë kontekst, u akuzua Serbia për kryerje në genocidit në Bosnjë-Hercegovin. Masakrat më të një ura janë ato të Srebrenicës, ku forcat Serbe raportoheshin se kryen imbrasje masive të burave dhe djembe boshnjak. Këto në gjarje u konsideruan si genocid nga gjykata ndërkomtare dhe drejtsis. 3. Asimilimi gjusor dhe kulturor Gjatë sundimit të Jugoslavis, qëtë republik kishtë një status të barabar gjusor dhe kulturor. Me gjitha të disa komunitete etnike ndieshin të diskriminuara dhe të përjashtuara nga proceset vendim marse. Pas shpërbërje së Jugoslavis, disa vende si Serbia dhe Kroacia kanë përcjel politika të asimilimit gjusor të komuniteteve të ndryshme etnike. Për shembul, në Serbi, komuniteti shqiptar është përfshirë në proceset të ndryshme të asimilimit gjusor dhe kulturor, ndonë se kjo proces ka hasur në rezistencë dhe kritika nga organizatat e drejtave të njëriut dhe komuniteti shqiptar. Në përfundim, shpërbërja e Jugoslavis soli me vete një sërë konfliktesh dhe pasoja shtë rënda në rajon. Genocidi dhe asimilimi gjusor janë gjarje që ndodhen dhe do të vazhdojnë të ndodhnin nëse komuniteti ndërkomtar nuk do të kishtë ndërhyrë, ashtu si që ndodhin në Bosnjë dhe Kosovë. Genocidi serb në Kosovë dhe Bosnjë vështë një pjesë e vërtetës së historisë së serbisë. Për të njohër më mirë serbët dhe qeverin e tyre, një rrugë e mirë është të pyesni një boshnjak dhe një Kosovar, ata do t'ju tregojnë se kush janë serbët në të vërtetë.